হ্যালো ভিয়ার্স ওয়েলকাম টেক্সিস মেডিকেল স্কুল আজকে আমরা কথা বলবো ফার্মাকোলজি নিয়ে তো ফার্মাকোলজি নিয়ে ইন্ট্রোডাক্টরি কথাতে আমি প্রথমেই বলতে চাই যে সাবজেক্টের মধ্যে তোমার একটাই সাজেশন থাকবে সেটা হচ্ছে যে তুমি কম পড়ো বাট জিনিসটা রিভিশন দাও এবং মাথার মধ্যে রাখো ব্যাপারটা হচ্ছে অনেকটা মুখস্থ নির্ভর হওয়ার কারণে সাবজেক্টটা সম্পর্কে অনেকেরই একটু মনোটনি চলে আসে বাট মনোটনি হওয়ার আসলে কোনো কারণ নেই কারণ হচ্ছে এই ড্রাগস বা এই ড্রাগস রিলেটেড জিনিসগুলোই তোমার ভবিষ্যতে রোগীকে প্রেসক্রিপশন করার সময় কিন্তু এই জিনিসগুলো তোমার কাজে লাগবে সুতরাং তুমি যদি এখনই মোটামুটি মেকানিজমগুলো বা এই রিলেটেড জিনিসগুলো একটু কো রিলেটেড করে পড়তে পারো এবং মুখস্থ করে যদি সে বারবার রিভিশন দিতে পারো তাদের আলটিমেটলি তোমার এটা মাথার মধ্যে একবারে গেঁথে যাবে যেটা পরবর্তীতে তোমার অনেক হেল্পফুল হবে তো আমার সাজেশন একটাই যে তুমি কম পড়ো বাট জিনিসটা বারবার রিভিশন দাও এবং মাথায় রাখার চেষ্টা করো যেভাবে পারো না কেন তোমার কোনো পার্সোনাল নোটসে হোক বা পার্সোনাল কোনো ফর্মুলার মাধ্যমে হোক এটা জিনিসটা তোমার মাথার মধ্যে রাখতে হবে এটা প্র্যাকটিস করতে করতে আসলে হয়ে যাবে এক সময় এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই তো সেকেন্ড যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস আমরা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে আমরা কি বই পড়বো বা কিভাবে পড়বো তো বইগুলোর কথা বলতে গেলে আমি প্রথমেই বলে নিব যে আসলে ফার্মাকোলজিতে দুইটা মেন পোর্শনে ভাগ করা যায় সেটা হচ্ছে তোমার জেনারেল ফার্মাকোলজি আর সিস্টেমিক ফার্মাকোলজি তো এই দুই পোর্শনের জন্য বইগুলো একটু অন্যরকম তো জেনারেল ফার্মাকোলজির জন্য আমি এক্সক্লুসিভলি সাজেশন করতে চাই তোমাদের তারা সিনবাগের একটা ছোট বই রয়েছে ওইটা জেনারেল ফার্মাকোলজির জন্য অনেক ভালো একটা দারুণ বই কারণ কি বইটা হচ্ছে সহজ কথায় তোমার খুবই সুন্দর করে ডিটেল বলা আছে মানে পড়লে বোঝার মতো এক নম্বর কথা দ্বিতীয়ত হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন যেটা আমাদের ভাইবাতে বা রিটার্নে লাগে সেটাও খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে মোটামুটি কম কথায় খুবই হেল্পফুল একটা বই আর সিস্টেমিক প্যাথোলজি সিস্টেমিক ফার্মাকোলজির জন্য আসলে আমরা কয়েকটা বই পড়তে পারি কারণ এখানে বইগুলোর ডেপথ এক এক রকম এবং এক এক মানে টপিকে এক এক রকম এফিসিয়েন্সি রয়েছে বইগুলোর তো আমরা মেইনলি ফলো করতেছিলাম এখানে যে সেটা হচ্ছে লিপিং কটের ফার্মাকোলজি তারপরে যে বইটা কথা বলো যদি আমরা সময় পাই তাহলে আমরা গোলানের একটা বই আছে কিন্তু বইটা অনেক ভাস বা যদি সময় পাও তাহলে এর মধ্যে বিভিন্ন মেকানিজমগুলো অনেক সহজ করে লেখা আছে যদি একটু ডিপে যেতে চাও এই বইটা পড়তে পারো আর সাইড বাই সাইড আমাদের স্যারদের লেকচার প্লাস গাইডের হেল্প তো একটু নিতেই হবে এটা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই তো এই ছিল বইগুলো সম্পর্কে একটা ওভারভিউ এরপর আমরা আসি আমরা আইটেমে কীভাবে পড়ব তো আইটেমের পড়াটা অনেকটাই হচ্ছে তোমার মুখস্থ নির্ভর এবং হচ্ছে তোমার নিজের নোট নেওয়ার মধ্যে ডিপেন্ড করতেছে কারণ আমি যেভাবে পড়তাম সেটা হচ্ছে যে আমি সাইড বাই সাইড তারা সিনবাগের বইটা রাখতাম এবং সাথে হচ্ছে ক্যাটজাং বা লেকচার মানে সারদের লেকচারটা রাখতাম এবং গাইডের সাথে সাথে আমি দেখে নিতাম যে কোন ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনটা রিটেনে এসেছে এবং দেখা যেত কি যখন ভাইবাতে কোয়েশ্চেন করতো তখন এই রিটেনের কোয়েশ্চেনটাই সারা প্রথমে শুরু করতো সো রিটেনে যেটা ইম্পর্টেন্ট ভাইবা তো ইনভেরেবলি ওইটাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ড্রাগের ডেফিনেশন বা ড্রাগের ক্লাসিফিকেশন ড্রাগের ইম্পর্টেন্স বা ড্রাগের নেম মেন কথা হচ্ছে ডেফিনেশন ক্লাসিফিকেশন এক্সাম্পল টাইপস এগুলোই ঘুরে ফিরে আসতেছে তো দেখা যায় রিটার্নের যে কোয়েশ্চেনগুলো তুমি যদি সলভ করে আসো ভাইবা তো অনেক কিছু কোয়েশ্চেন কমন পেয়ে যাবা তো আইটেমে আমার এই কনসেন্ট্রেশনটা এরকমই থাকতো যে আমি কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্ক বা পুরোনো কোয়েশ্চেন থেকে আমি দেখতাম যে রিটার্নের কোয়েশ্চেন কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট সেই অনুযায়ী আমি হচ্ছে স্পেসিফিক কোয়েশ্চেনগুলো একটা নোটে একসাথে করে ফেলতাম যে এগুলো মাস টু নো বা এগুলো নাইস টু নো বা এগুলো জানতে হবে অপশনাল এভাবে করে আমি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো স্টার্ট দিয়ে এভাবে নোট করে ফেলতাম তারপরে যেটা করতাম সেটা হচ্ছে যে আমি লেকচার থেকে সারা যদি কোনো ইনফরমেশন দিয়ে থাকে ওই ইনফোটা আমি আমার নোটে অ্যাড করে নিতাম আর বোঝার জন্য আমি হচ্ছে সেনবাগ বা ক্যাটজাং থেকে একটু রিডিং দিয়ে নিতাম স্পেশালি মেকানিজমগুলো আমি কাট ক্যাটজাং থেকে পড়ার চেষ্টা করতাম বা গোলান থেকে বা লিপিং কট থেকে পড়ার চেষ্টা করতাম আর মুখস্থ যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো আমি লেকচার এবং গাইড দুটো মিলিয়ে পড়তাম কারণ আলটিমেটলি মুখস্থ যখন প্রেজেন্ট করতে হবে তখন তোমাকে জিনিসগুলো কিন্তু একটা পর একটা বলে যেতে হবে তো এটা যদি তুমি গাইডে একসাথে রাখো তোমার রিভিশন দেওয়াটা সোজা হবে যেটা আমি প্রথমে বলেছি তোমাকে বারবার রিভিশন দিতে হবে এবং রিভিশন দেওয়ার জন্য তোমার নোটটাকে বারবার দেখতে হবে আর আমি এইভাবে করে নোটটা সাজিয়ে নিয়েছিলাম আর যদি রিটার্নের কথা বলে থাকি রিটার্ন ওই একই কথা বললাম যে কোয়েশ্চেন ব্যাঙ্কটা রাখবো এবং পয়েন্ট করে লিখবো আমি অ্যান্সার যখন দিব একটা কোয়েশ্চেনে তিন চারটা পার্ট থাকে প্রতিটা পার্টের জন্য আমি ট্রাই করব পার্ট করে করে অ্যান্সার দেওয়ার যেমন ডেফিনেশন দেন ইম্পর্টেন্স ক্লাসিফিকেশন দেন লাস্টে ক্লিনিক্যাল কোনো নলেজ যদি থাকে সেটা আমি দিয়ে দিব তিন চারটা পয়েন্টে ছোটো করে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবো আর যদি পারি কোনো ডায়াগ্রাম বা ফ্লো চার্ট বা যাই হোক না কেন এক্সেপশনাল কিছু অ্যাড করে দেওয়ার চেষ্টা করবো তাহলে আমার যেমন প্রেজেন্টেশনটা ইউনিক হবে তেমনই হচ্ছে সার্ট ম্যাডামদের কাছে অ্যান্সারটা মনে হব
ভাইবা তো বিভিন্ন কার্ড থাকে কার্ড থেকে মেরানো কোয়েশ্চেন করতে থাকে তো শুরু হয় রিটার্নের কোয়েশ্চেন টাইপ দিয়ে রিটার্নের কোয়েশ্চেন পারার পরে স্টেপগুলো হচ্ছে তোমার ডেপথ অফ নলেজ যেটা হচ্ছে তোমার ক্যাটজাং থেকে বা লিপিং কর্ড থেকে অনেক হেল্প করবে প্লাস লেকচারগুলো অবশ্যই পড়ে যাবে অন্তত ভাইবা পরীক্ষার আগে স্যারদের লেকচার বা যেই স্যার ম্যাডাম বোর্ডে আছে তাদের লেকচারগুলো যদি পারো আগে থেকে কালেক্ট করে সেগুলো পড়ে যাবে ওনাদের কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো ওইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবে স্পেসিফিক্যালি ট্রাই করবে ডেফিনেশন এক্সাম্পল এগুলো টানা গড়গড় করে বলে যেতে তাহলে একটা ভালো ইম্প্রেশন হবে এবং উনিও বুঝবে না ছেলেটা পারে তো এই জন্য তোমাকে ক্লাসমেটদের সাথে বলে বলে পড়তে হবে নিজে বলে বলে পড়তে হবে প্র্যাকটিস রাখতে হবে বলার সুন্দর করে বলতে পারলে বা ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারলে সার ম্যাডামরা এভাবেই তোমাকে বেশি নাম্বার দিয়ে দিবে তো বলা প্র্যাকটিস করতে হবে এবং সার ম্যাডামদের ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো ক্লাস থেকে পিক করতে হবে যে হ্যাঁ এই কোয়েশ্চেনটা স্যারদের প্রিয় এটা আমাকে জানতে হবে বা আমি এটা জানি না এটা ওর কাছ থেকে জেনে নিই মেন কথা হচ্ছে ভাইবার কোয়েশ্চেনগুলো আগে থেকে কালেক্ট করার ট্রাই করতে হবে এভাবে করে প্র্যাকটিস করে ডেফিনেশন ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন ড্রাগসের নাম ড্রাগসের ইম্পর্টেন্স এগুলো তোমাকে বারবার রিভিশন দিতে হবে বারবার বলতে হবে এবং কয়েকদিন পর পরে আমি মানে বলবো যে আইটেমগুলো বারবার রিভিশন দাও এবং রিভিশন দিতে দিতে তুমি অনেকটাই পাকাপোক্ত হয়ে যাবে আমার যেটা স্ট্র্যাটেজি ছিল যে আমি আইটেমের সময় যে নোটটা করতাম মনে করো যে একটা যে কোনো একটা ড্রাগসের উপরে দুই তিন পৃষ্ঠার নোট ছিল ওই দুইটার মধ্যে ড্রাগসের ডেফিনেশন দেন হচ্ছে ড্রাগসের কন্ট্রা ইন্ডিকেশন ইন্ডিকেশন বা সব কিছু রিলেটেড ওই দুই পৃষ্ঠা আমি লিখতাম এভাবে করে চল্লিশটা ড্রাগের মধ্যে খুব বেশি আশি পৃষ্ঠা বা একশো পৃষ্ঠা হতো ওই নোটটা আমি বারবার রিভিশন দিতাম টার্মের আগে বা প্রফের আগে এভাবে রিভিশন দিতাম এভাবে করতে করে দেখা যায় যে ওই দশ বারোটা কমন ড্রাগসের বাইরে সার ম্যাডাম সহজে যান না তোমাকে দেখা যায় যে বিটা ব্লকার থেকে কয়েকটা ড্রাগস বা এসি ইনিভিটর থেকে কয়েকটা ড্রাগস বা কমন কিছু জিনিস তোমাকে বারবারই সব সারি জিজ্ঞেস করছেন এই জন্য কমন ড্রাগসগুলো তুমি আগে পড়বে কমন ড্রাগসগুলো মুখস্থ রাখবে এবং কমন ড্রাগসগুলো বারবার বলার প্র্যাকটিস করবে এইগুলোই তোমার রিটেন আসবে এগুলোই ভাইবার জিজ্ঞেস করবে এগুলো তোমাকে বারবার ইমি প্র্যাকটিক্যাল লাইফেও তোমাকে এই ড্রাগসগুলোই প্রেসক্রাইব করতে হবে তা আলটিমেটলি তুমি দেখতে পাচ্ছ পরীক্ষায় হেল্প করতেছে তোমার নোটটা আবার তোমাকে তোমার প্রফেশনাল লাইফে নোটটাই হেল্প করতেছে তো এভাবে করে আমাদের ভাইবার প্রিপারেশনটাও শেষ হয়ে গেল তারপর আমরা আসি অস্পি এবং প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে অস্পির কথাগুলো হচ্ছে এখানে কিছু স্পেসিফিক কোয়েশ্চেনই থাকে যেমন মনে করো তোমার একটা ড্রাগসের স্যাম্পল বা একটা ইনহেলারের স্যাম্পল বা একটা স্পেসিফিক ইকুয়েশন দিয়ে কিছু ম্যাথ করতে দেওয়া থাকে বা কিছু প্রসিডিউর স্টেশন থাকে যে কীভাবে ইনহেলার নিব মানে স্পেসিফিক কিছু কোয়েশ্চেন তোমাকে সার ম্যাডামরাই বলে দিবে দশ বিশটা কোয়েশ্চেনের বাইরে অস্পিতের সঙ্গে এইসব কোয়েশ্চেন থাকে না তো অস্পি প্রিটি ইজি তুমি যদি একটু প্র্যাকটিস করো বা পরীক্ষার আগে একটু দেখে যাও তাহলে অস্পি তুমি অবশ্যই ক্লিয়ার করতে পারবে তারপর আসি প্র্যাকটিক্যালের কথা প্র্যাকটিক্যাল হচ্ছে কিছু গদ বাধা কিছু প্র্যাকটিক্যাল থেকে থাকে ওগুলোই লিখতে হয় এবং ওগুলোই এক্সামের দিন আমাদের করতে হয় ওগুলো খুব বেশি ঝামেলার কিছু না কয়েকদিন সার ম্যাডামদের কাছ থেকে জেনে নিলে বা প্র্যাকটিস করলে সেটাও তোমরা পেরে যাবে এবং কিছু স্পেসিফিক ইকুয়েশনের অঙ্কই থাকে স্পেসিফিক ইকুয়েশনে কিছু প্র্যাকটিক্যালি বারবার চলে আসে এটা খুব ট্রেডিশনাল ওয়েতে হয়ে থাকে এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই তো আলটিমেটলি আমরা যদি সামারাইজ করি পুরো ফার্মাকোলজি সাবজেক্টটাকে আমি বারবার একটা কথাই বলবো যে তোমরা কম পড়ো বাট গুছিয়ে পড়ো অর্গানাইজ হয়েতে পড়ো এমনভাবে পড়ো যাতে তুমি বারবার রিভিশন দিতে পারবে এবং তোমার একটা নোট থাকবে মনে করো তুমি জেনারেল ফার্মাকোলজি একটা নোট এবং সিস্টেমিক ফার্মাকোলজি একটা নোট এই নোটটাই তুমি বারবার রিভিশন দিবে পরীক্ষার আগে ভাইবার আগে এটা দেখেই তুমি পরীক্ষা দিবে এভাবে করতে হবে কি তুমি প্রত্যেকটা ড্রাগস ইম্পর্টেন্ট যে বিশটা ড্রাগ বা ত্রিশটা ড্রাগস থাকে এই ড্রাগস সম্পর্কে তুমি একেবারে ফ্লুয়েন্ট হয়ে যাবে এই রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন করে তোমাকে হয়তো আটকাতে পারবে না আর তুমি যদি অগোছালোভাবে শুধু গাইডি পরে যাও টানা তাহলে দেখবে তোমার অনেক পড়া হচ্ছে বাট তুমি আউটপুট সেভাবে দিতে পারছো না এই ড্রাগসটা স্পেসিফিক্যালি বললে ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন বা এই ড্রাগসে খারাপ দিক ভালো দিক তুমি হঠাৎ করে বলতে পারছো না কারণ তোমার প্র্যাকটিস নেই এরকম এই জন্য নিজের হাতে লেখা নোটের এটাই হচ্ছে সুবিধা তোমার পড়লে মনে থাকবে সহজে এবং তুমি তাড়াতাড়ি আউটপুটটাও দিতে পারবে যেটা তোমার গাইড বা বই পড়ে সাধারণত হবে না এই জন্য আইটেমের সময় একটা নিজের নোট প্রিপারেশন করে নাও বই থেকে বা লেকচার থেকে বা গাইড থেকে এবং ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দেখে দেখে রিটেন অনুযায়ী কোয়েশ্চেনগুলোকে সাজাও কারণ রিটেনের কোয়েশ্চেন দিয়ে কিন্তু ভাইবাটা শুরু হয় তো এভাবে করে শর্ট নোটটা রিভিশন দিলে আশা করি তোমাদের জন্য ফার্মাকোলজি রিটেন বলো ভাইবা বলো সব কিছু তোমাদের জন্য সহজ এবং সাকসেসফুল হবে তো এই নিয়ে আজকের ভিডিও শেষ হচ্ছে ধন্যবাদ